。我记得你身上有许多坏东西，这件也有吗？我不信，我要亲自查看一下。怕你从我眉目看穿幸福，语不清，言不悟，心生几分情愫，话不满，情不露，何处倾诉？眼眸中所数，此时已千言万语。要不，我还是回去睡。不行，你在参合镇的时候，我都只能看着你才能睡得着。你要是不在了，我会失眠的。来吧。知道你在仓河镇生病的时候，我在想什么吗？想什么？我在想，如果在我的照顾下，你还是死掉了的话，那按照新传律例，我应该是要被问斩。我就在想，是直接殉情呢？还是等候问斩。后来想着想着，我竟然一点都不怕死了。只要能在你身边，好像怎么样都可以。哎呀，你刚来新川的时候，可是一心想当寡妇的。不过我真的死了。也说不定就是没。没我胡说的，这种话以后不能再说了，不吉利。这有什么呢？当寡妇。
。为什么去这么早？睡不着。你不是要去春行吗？不急，时差没到。反正时差没到。你干嘛？嬴政，吃饭了。你们吃吧，我不饿。在担心主上。这几日流言四起的，说什么都有，也有不少人问我有什么打算。今日除了三哥和七弟，就没有人真的关心主上。我是想到每个人都有自己的心思，但没想到，这摆在台面上会这么丑恶、啊。陈家商朝应某，图的是俸禄，担心日后无靠，所以才露出了丑恶的一面。若万事顺遂，他们也会好好上宫的。不对同宅求情谊，会轻松许多。况且你也说了，还有与你一样的兄弟，同样关心主上。毕竟是血亲，更有可能不图回报啊。这便是传承的意义嘛。你放心，主上定能感受到你们的关心的。去吃饭吧。给串主准备的牛肉松、六宝全已经封好了。可父亲不肯见我们。串主不见你们，定是有他的顾虑。但有一人，他一定想见。宣尹齐觐见。父亲，穆少主，就在这儿见吧。太医嘱咐了，主上不可吹风着凉。也是，现在就只有梁总管，还肯喊我一声少主了。我一介平民，怎配面主？自然要隔着这屏风架子。问主上安。主上，身子如何了？无妨。既然无碍，我也就不用担心了。不敢打扰主上休息，我告辞。父亲，少主不能进，主上不见少主是怕你们染了病气，更何况主上还需要好好静养。放屁！天下没有哪个儿子见父亲还要隔着这破屏风的，躲开！父亲。歪心思，如果病情外泄，就会有人盘算起来。但如果
真有谁这么不怕死，您就打他、骂他、罚他。但是不能一棍子把所有人都打死啊！因为还有很多人只是挂念你、担心您的身体啊。父亲，家里人不应该这样。下个月就是您的生辰了。难道儿子们还要隔着屏风外面给您祝寿吗？啊，老吴啊，你还记得为父的生辰？当然记得。天下没有哪个做儿子的不记得自己父亲的生辰。这是儿子，儿子不争气。但如果父亲还肯认我。我就给您试题，住手，尽孝心，一样都不能少。金川主这次生病，五哥也很担心吧？嗯，他虽然嘴上没说，但心里其实特别着急。一收到你们的消息之后，立刻快马加鞭赶了回来，把马都累坏了。尹征也是，这几日寝食难安的，人都瘦了一圈。不过好在现在没事儿。哎，那你这次回来是不是能多住些时日啊？嗯。主上想让老五在宫里面多待些日子，我们也就不着急走了。我也想让他多陪陪父亲嘛。嗯，嗯，你和我少主是不是？我就知道，你就知道，就是要说我。你呢？已经做好决定，以后就留在新川了。不过还是很担心。我之前连镇上的里长都没做过，一下子就要管理这么多事情。哼，但又觉得，只要尹征在，我就安心了。哎，你跟我说说你们俩走江湖的故事呗。你们去了这么多地方，都没去过。要是有机会，我也想鲜衣怒马，仗剑天涯。鲜衣怒马呢？你会骑马吗？你？好像不会。都可以学啊，师傅，你教我吧。嗯，那就让为师好好考虑考虑吧。那师傅您辛苦了。嗯，五哥起码好像不怎么样哈。不怎么样，太笨了他。父亲这几日精神终于好了，我们做儿子的也能精神伺候着，也是放心了。哎呀，前些日子让你们担心了，只要父亲能康复，我们就算每天担心着睡不着也值啊。嗯，父亲身体尚未痊愈，不宜见荤腥，您怕营养不良，以为说。肉松配粥，补肾，开胃。您尝尝。嗯。肉松，尝尝。嗯。<笑>哎呀，连着几天喝粥，顾口中淡的很。这玩意儿真不错
。这么多天，主商终于有胃口了。我给你打个电话，看着不错，一会儿都给我送一份。我送你头牛子。哎呀，老刘有心了啊，回去也替郭谢谢李威。哦，对了，你一会儿带着口玉回去，就说下月初五，封李威为六少主夫人。嗯，多谢父亲。哎呀，姐姐姐，你瞧瞧你，姑赏了你不少好东西，可是第一次见你。这么开心<笑>，父亲，这老六最宝贝的就是他家李威，这回父亲终于答应了，他肯定开心啊<笑>！阿仔喜欢六嫂嫂，阿仔也高兴。好，高兴，高兴，高兴。四少主席夫人求见。主上万安。月份都这么大了，应该在家安心养胎，怎么就跑出来了呢？老主上挂念，切肚子里这个很乖，走动也不费力。听闻主上身子好些了，准人探望，切和四少主自然是非来不可。老四、啊，你们初为人父母，怎么就这么不知道轻重呢？父亲教训的是，儿臣一定细心照顾好他们母子。只是，这孩子将要足月了，想着先来拜谒，好让父亲安心。嗯，回去啊，好生让地下人照顾，千万别弄出岔子来。谨遵父亲教诲。父亲既然无恙，那儿臣与西园就先行告退了。嗯。那我们大家继续吃吧。哎，快吃吧。哎呀，这老四也马上就要当爹了，你们弟兄几个可也要抓紧了。嗯。尤其是你老五。嗯。这这么长时间不见了，我还以为你这次带着上官郡主回来会有好消息呢。母亲，我们在江湖这不太方便，但是我们两个回来这也算是好消息啊，是不是？嗯，算好消息。但大家都盼着孙辈呢，抓点紧。好，呃，嗯，对对对，嗯，主要是老吴你啊，那有困难要克服。三哥也是啊，我我好好好好，嗯，老六来来，都快一点啊。